வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா தொலைக்காட்சி அன்பர்களே வணக்கம் இன்று பேரு பெற்றோர் நிகழ்ச்சியிலே திருவொற்றியூர் புனித பவுல் ஆலய பங்கை சார்ந்த பேரு பெற்றோர் அன்பு சகோதர திரு டேவிட் அவர்களையும் அவருடைய அன்பு தாயாரையும் சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் அவர்களோடு உரையாட உறவாட அவர்களோடு உடன் இருக்க இதோ வந்திருக்கிறோம் மாறா தொலைக்காட்சி குடும்பமே இங்கே வந்திருக்கிறது அதனால் அவங்களோட பேச போகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி பரிதாபப்படுவதற்கோ அனுதாபப்படுவதற்கோ உரிய நிகழ்ச்சி அல்ல மாறாக உடன் இருந்து ஆண்டவருடைய அந்த ஆண்டவர் தேர்ந்து கொண்ட பிள்ளையாக வாழக்கூடிய அவரிடமிருந்து நிறைய பாடங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டு இறை நம்பிக்கையில் ஆழப்படுவதற்கான நிகழ்ச்சி ஆண்டவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற நாமும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று உணரக்கூடிய நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சிக்காக தான் அன்பு தம்பியை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் வாங்க அவங்களோட பேசலாம் உரையாடலாம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க உங்க வீட்டுக்கு உங்களை பார்த்து பேசுறதுக்காக நாங்க மாதா டிவில இருந்து வந்திருக்கிறோம் உங்களோட கொஞ்ச நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு உங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு போலான்னு வந்திருக்கிறோம் சரிங்க போதே ஓகேங்களா சரிங்க போதே நீங்க தான் எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை இப்ப கத்து கொடுக்க போறீங்க எங்களுக்கு சரிங்க போதே நீங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு உந்து சக்தியா இருக்க போறீங்க சரிங்க போதே ஓகேங்களா சரி சொல்லுங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கங்க டேவிட் ராஜ் ஆ சரி டேவிட் ராஜ் எந்த பங்கில் இருக்கிறீங்க செயின்ட் பால்ஸ் ஆ சா இங்கிலீஷ்ல அழகா சொல்றீங்க ஆ செயின்ட் பால்ஸ் சர்ச்சிங்களா செயின்ட் பால்ஸ் சர்ச் சரி அம்மா பக்கத்துலயே அம்மா இருக்காங்க அம்மா டீ பேசிடுவோம் ஓகேங்களா சரிங்க ஃபாதர் ஆ அம்மா உங்க அறிமுகப்படுத்திக்கங்க என் பேர் மேரி விர்ஜின் ஃபாதர் நாங்க திருச்சூர் செயின்ட் பால்ஸ் சர்ச்சில இருந்து நாங்க பிறந்ததெல்லாம் அங்க மண்ணடி மலை பண்ணுறதுல சேருது அப்ப அப்பா வந்தது அறுபத்தி ரெண்டுல நாங்க பன்னூர்ல இருந்தோம் அப்புறமா அப்பா இங்க வந்துட்டாங்க அதுல இருந்து இந்த சர்ச்சு தாங்க பாதர் நாங்க இருக்கிறது இங்கதான் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு எழுபத்தி ஏழுல ஆச்சு கல்யாணம் அம்மா எல்லாம் இந்த பங்குல தான் உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க மேரி விர்ஜின் அப்பா பேரு ஜோசப் அம்மா பேரு மேரி அற்புத மேரி உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைங்க எனக்கு மூணு பசங்க ஃபாதர் அதுல பெரிய பையன் இதுல திண்டுக்கல்ல இருக்கிறான் பேரு பேரு வந்து சுரேஷன் அப்புறம் வந்து பொண்ணு நான் சென் பேரு உறவு <laughs> 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 என்னால முடிஞ்சது பாப்பாக்கு எது வாங்கி கொடுத்துட்டு போனேன் என் அத்தை நான் கூப்பிடறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அதுக்காக அடிக்கடி வந்து வந்து பாத்து பாத்துட்டு போவீங்க ஆமா வந்திருக்காங்க நீங்க <laughs> 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 சரி டேவிட் இப்போ நாங்க எதுக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுடைய அனுபவங்கள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஓகேங்களா உங்களுக்கு இப்போ நீங்க வந்து எப்பல இருந்து இது மாதிரி உடம்பு சரியில்லாம உங்களுக்கு இப்படி நிலைமை அப்படி ஆயிடுச்சு கை கால் உண்டு அப்பமா பார்வை போயிடுச்சு நல்லா தான் இருந்த நாலு வயசுல இருந்து கை கால் உண்டுச்சு 
நடப்பிட்ட <laughs> இப்ப இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு தான் இருந்தாங்க பாதர் அப்படியே கீழே விழுந்தாங்க பாருங்க எலும்பெல்லாம் அப்படியே உடஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு ஸ்டான்லி ஆஸ்பத்திரியில போனோம் ஸ்டான்லி ஆஸ்பத்திரியில போனா இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் இவனுக்கு முதுகு தண்டில் எல்லாம் இவா இருக்கு நீங்க அப்படியே வலிப்பு வேற வரும் இவனுக்கு ஆனா நம்ம நாங்க வந்து எதுவும் சொல்ல முடியாதுமா உடனே வேண்டாங்க நான் ஒன்னா நான் பாத்துக்கிறேன் என் பையனை நீங்க அனுப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு நான் தாயிட்டு வந்துட்டேங்க பாதர் அதுல இருந்து ரெண்டு வருஷமா இப்படி படுத்து படுத்தியா இருக்கிறேன் இல்லைன்னா முன்னாடி எல்லாம் நல்ல நடப்பா நல்ல இதுவா இருந்தாங்க ஆனா கை கால் கை ஆனா இந்த கை ஒண்ணு இந்த கை தான் செயல்படாது கண் பார்வை கண் பார்வை நாலு வயசுலயே போயிடுச்சுங்க சில்பர் வேற எடுத்து அடிச்சுட்டா ஒரு பொண்ணு அதுல எனக்கு தெரியல எங்க மாமியார் உடம்பு சரியில்லன்னு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருந்தேன் பாருங்க இவனுக்கு திடீர்னு ஒரு மாதிரி தடவிட்டு வந்தானா நான் என்னடா அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு இந்த மாதிரிமா ஒண்ணுமே தெரியல எனக்கு அப்படின்னா நாலு வயசுல அப்புறம் நாங்க டாக்டர் கிட்ட போனா அவங்க என்ன திட்டுறாங்க எம்மோ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே நீங்க இட்டுன்னு வந்திருக்கிற தானே இந்த மாதிரி அடிப்பட்டதுன்னா நீங்க அப்படியே வச்சிருந்திருக்கீங்களேன்னு என்ன திட்டுனாங்க பாருங்க எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாத அப்படியே விட்டாங்க பாருங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து நைட்டு தூங்க போற வரலயும் உங்களுடைய அன்றாட செயல்பாடுகள் என்னென்ன அது சொல்லுங்களேன் நீது <laughs> 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 உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டா பக்க பலமா இருக்கிறது யாரு எங்க அம்மா தான் அம்மா தான் இல்லையா அம்மா தான் அம்மா அம்மா கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன உங்களுக்கு ஜம் பண்ணுவாங்க நல்லா பாடுவாங்க மாதா பாட்டுனா அம்மாவும் பாடுவாங்களா ஆ பாடுவாங்க ஃாதர் அப்ப அம்மா பாட சொல்லலாமா தெரிங்க ஃாதர் அம்மா பாடுங்க ஒரு பாட்டு பாடுங்க கேட்கலாம் அந்த மாசில கண்ணியே பாடுங்க மாசில கண்ணியே மாதாவே உண்மை நேசமில்லாதவர் நேசரே ஆவார் வாழ்க 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 மரியே வாழ்க 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 மரியே சூப்பர் சூப்பர் மா சூப்பர் சூப்பர் அழகா பாடுறீங்க சோ நீங்க ரெண்டு பேரும் தனிமையில இருக்கும்போது என்ன பேசிக்குவீங்க அதன் ஃாதர் எதனா இந்த மாதிரி தான் எப்படிடா நம்ம இருக்கிறது அவங்க அண்ணன் கொஞ்சம் பேசுவான் அவங்க அண்ணன் கிட்ட கொஞ்சம் பேசுவான் அப்புறம் நம்ம ஜவன்லாம் சொல்லிட்டு நான் ஜவம் ஜவம் படிச்சுட்டு பத்து மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு ஜவம் படிச்சுட்டு படுத்துருவோம் அண்ணன் அக்கா எல்லாம் பாக்க வருவாங்களா என்ன வந்து என்ன பேசுவாங்க உங்கள்ட்ட நல்லா ஜாலியா பேசுவோம் போதே ஜாலியா என்ன பேசுவோம் போதே என்ன பிரியாணி 
பெருமாங்க வாசிக்கிறதுங்க <laughs> 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 கோயில்ல பூச சவுண்ட் எல்லாம் கேக்குமா பக்கத்துல இருந்து ஆமா ஃபாதர் நல்ல கேக்க ஃபாதர் சரி அந்த பூச டைம்ல எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க வீட்ல இருந்துட்டு இங்க இருந்து ஜவுன் பண்ணீங்கனே கேப்ப ஃபாதர் ஆ ஆண்டவர்ட்ட என்ன உங்களுட விரும்பி நீங்க எனக்கு நீங்க ஆண்டவர்ட்ட கேட்கணும் அப்படி சொன்னா என்ன விரும்பி கேப்பீங்க உங்களுக்கு எனக்கு நல்ல அவன நோயினா நல்ல அவன கண் பார்வனா நல்ல தெரியணும் உடம்புனா நல்ல அவன ஃபாதர் Very good, very good, very good. You are very good. Okay, you are very good. Yes, Father. That's why you are very good. You are very good. Yes, Father. 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 இவர என்னென்ன செயல்பாடுகள் இவர் செய்யறது இப்போ ஒண்ணும் இல்லை இப்ப காலையில எந்திரிச்சு நம்ம அன்றாட கடமைகளை முடிக்கணும்னாலே அதுவே நமக்கு வந்து இல்லையா இது மாதிரி சூழல்ல இது ஒவ்வொன்னையும் வந்து யார் உதவி செய்யறா இவருக்கு யார் கூட காலையில வந்து எங்க தம்பி கொஞ்சம் இட்டுட்டு போயிட்டு வந்துருவோம் மோஷன்ல போயிட்டு வந்துருவாங்க பாதை அப்புறம் வந்து நான் பல்லு விலைக்கு அவனுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் தொடச்சு கிடைச்சி விட்டுட்டு நான் டீ எடுத்துன்னு போறதுக்குள்ள அவனுக்கு டிஃபன் எல்லாம் ஊட்டிட்டு நான் போயிடுவாங்க ஃபாதர் காலையில பத்தே கால்கெல்லாம் நான் போயிட்டு பதினொன்றரைக்கா தான் நான் உள்ள வருவேன் அப்புறம் வந்து எங்க ஒரு ஒரு நேரத்துல நான் சமையல் பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு நேரத்துல எங்க பொண்ணு செஞ்சு கொடுத்துருவா கீழே தான் இருக்கிறாங்க அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க இல்லைன்னா ஒரு ஒரு நேரத்துல காலையிலயே நான் சாப்பாடு எல்லாம் வடிச்சு அவங்க அப்பா எதனா போட்டில தான் வேலை செய்யறாரு அவரு வாட்ச்மேனா இருக்கிறாரு ஒரு நேரத்துல அவரு போறதுன்னா நான் கடகடனு எதனா செஞ்சு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவேன் அதோட நாங்க பதினோரு மணில இருந்து வீட்டுல சும்மா தான் நான் இருப்பேன் நானு அதோட ரெண்டு மணிக்கு மேல காப்பி எடுத்துன்னு போவேன் அதுக்குள்ள நாலு மணிக்கெல்லாம் நம்ம கோயில் வேலை நடக்குவே அங்கேயும் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறார் ஃபாதர் அதால நாலு மணிக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வந்துருவாங்க ஃபாதர் அதோட வீட்டுல சும்மா தான் இருப்பாங்க ஃபாதர் ஜே பண்ணா மரியாணி சென்னையில இருக்கிறோம் நாங்க அது சனிக்கிழமையில போயிட்டு மரியாணி சென்னையில வந்துரும் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க வீட்டை விட்டு வெளில போகும்போது கடை வீட்டை நல்லா பூட்டிட்டு போயிருவீங்க இல்லையா அப்ப உங்களுடைய மனசு அந்த சமயத்துல எப்படி இருக்கும் ஆண்ட ஒரு ஆண்ட ஒப்படைச்சிட்டு எதிர்க்கவே சின்ன பர் இருக்கிறாரு மாத கையில என் பையனை பாத்துக்கோங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலுவை போட்டுட்டு நம்ம பாட்டு போயிடுவாங்க அந்த இடங்கள்ல உங்களால நிம்மதியா இருக்க முடியுமா போற இடங்கள்ல எனக்கு தெரியலங்க பாதர் எப்படியோ நானும் அப்படியே நம்ம கோயில் உள்ளேயே தெரியறதால அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு டீச்சருங்களும் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் இது பண்ணுவாங்க நம்ம ஃபாதரும் எதுனா ஒன்றுனா மாலா டீ எடுத்துன்னு வா அது எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு இதுவாக இருக்குங்க நீங்கள் கடவுள் காரியங்கள்ல அதிகமாக ஈடுபாடு செலுத்துறதுனால ஒரே நம்பிக்கை கடவுள் பத்திரமா பயனை பார்த்துக்குவார் அப்படிங்கிறத அவர் கையில் ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம போயிட்டே இருப்பாங்க ஃபாதர் சூப்பர்மா சூப்பர் 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 கடவுள்கிட்ட நீங்கள் ஒன்று கேட்கணும் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் கேட்பீங்க நான் எங்க வீட்டு குடும்பம் வந்து நல்ல கிறிஸ்டின் குடும்பமா இருந்ததுங்க ஃபாதர் இப்ப வந்து எங்க அம்மா ஒரு தவறு செஞ்சதால தங்கச்சி எல்லாம் வந்து ஒரு வேற்று மதத்துல போயிட்டாங்க அது இப்போ எனக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து ஆண்டவர் கிட்ட வந்து சேரணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு நாள் இந்த ஜெபிக்கும் போதெல்லாம் எங்க குடும்பத்துக்கோசரம் தான் 
நான் ஜெபிக்கு அது எங்கள் தம்பியும் ஒருத்தன் அவங்க ஒய்ஃப் இறந்துட்டா அவனும் அவங்க பசங்கள்லாம் பார்த்துக்கல அவனும் இங்கே வந்து சேர்ந்துடுற எனக்கு குடும்ப அட்டை வாங்கி கொடுன்னா அவனும் வந்து நம்ம பங்கில் சேரணுன்ட்டு எனக்கு அதுதான் பாதர் என் பையனும் அங்கே திண்டுக்கல்ல இருக்கிறானா வேற்று மதத்தாரோடைய சேர்ந்துக்குன்னு அங்கே இங்கே அந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போகிறோம் எனக்கு அதே தான் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குதுங்க பாதர் எங்கள் பையன் எங்கள் பொண்ணு எங்கள் குடும்பம் எல்லாம் நல்லா ஒரு இதில் ஆண்டவர்கிட்ட வரணும்னு கொஞ்சம் வேண்டிக்கோங்க பாதர் அதுதான் பாதர் நான் குடும்ப அட்டைங்களா இது பழசு குடும்ப அட்டை பாதர்க்கு குடும்ப அட்டையில அந்த குடும்பத்துடைய நபர்கள்லாம் ஒவ்வொருத்தர் யார் யாரும் சொல்லுங்க சரி இது எங்க வீட்டுக்காரி இது நானு இது அப்பா சாப்பாடு கஷ்டத்துல இருக்கும் போது நம்ம ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு அந்த இது நினைக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு யாருனா இங்க நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமையில இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எதனா உதவி செய்யணும்னு எனக்கு தோணுங்க பாதர் அதுதான் எனக்கு ஆண்டவருக்கு நம்ம வந்து அவருக்கு ஏற்ற பிள்ளைங்களாம் நம்ம இருக்கணும் அதுதான் ஒரு ஒரு நாளும் வேண்டுவாங்க பாதர் இந்த மாதிரி உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பாதர் நான் சூப்பர் சூப்பர்மா பைபிள்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஓமைகள்லாம் இருக்கு பூசையில வாசிக்கும் போது கேட்பீங்க ஏதாவது எந்த ஓமையை வாசிக்கும் பொழுது உங்க வாழ்க்கையோட நீங்க வந்து அதை ஒப்பிட்டு பாப்பீங்க அவருக்கு ஏற்ற பிள்ளைங்களா நம்ம வாழணும் அவருக்கு ஏத்த பிள்ளைங்களா என்ன இப்ப வந்து எவ்வளோ நம்மளுக்கு நடக்குது ஆண்டவர் ஒரு ஒரு நேரத்துல நம்ம மறுதளிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து நினைக்க முடியாது அத மாதிரி எல்லாம் நினைக்க கூடாது ஆண்டவருக்கு ஏத்த பிள்ளைங்களா நம்ம வாழணும் அப்படின்ட்டு அதைதான் நினைக்கணும் நான் ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம நினைக்கணும்னு நினைப்பாங்க பாதர் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு உந்து சக்தியா யார் இருக்கிறா இல்ல என்ன எது இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆண்டவரை தான் ரொம்ப பற்றிக்குவேன் அவர்கிட்ட நீங்க பதினாலு மலை ஏறிட்டீங்களே இதுவாயிட்டீங்களே என்ன எனக்கு எப்போ இந்த இதுல இருந்து எனக்கு விடுதலை கொடுப்பீங்கோ ஆனா ஆண்டவர் கையில எவ்வளவு நானு கோயிலுக்கு போக முடியாத ஒரு இது பண்ண இப்போ அவ்வளவும் எனக்கு அவர்கிட்ட நான் நிற்கும் போது எனக்கு ரொம்ப அழகா வரங்க பாரு ஆண்டவர் என்ன குரல்ல கேட்கிறாரு நம்மளும் அவருக்கு ஏத்த பிள்ளையா நம்ம வாழணும்ட்டு நான் நினைப்பேன் பாரு நெருக்கடிகள் சந்திக்கும் பொழுது நீங்க அதை எப்படி நீங்க கடந்து வரணும் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க எல்லாரும் நம்ம பங்குல எனக்கு சொல்லுவாங்க நம்ம போறோம் இல்ல கோயில அக்கா இந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்னும் போது நான் வந்து இவங்க கிட்ட சாயங்காலத்துல பேசும் போது சொன்னேன்னா நான் ஜெபிச்சுக்கிறோம்மா அப்படின்மா எது இருந்தாலும் டேவிட் கிட்ட தான் சொல்லுங்க அக்கா அப்படின்னு வாங்க ஒப்படைச்சிருவீங்க <laughs> 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 ஏனெனில் 
விண்ணரசு அவர்களது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் நீங்களாம் வந்து ஆண்டவருக்கு செல்ல புள்ள ஆனால நீங்களாம் எளிய உள்ளம் படைச்சவங்க புரியுதுங்களா ஆனால உங்களுக்கு தான் விண்ணரசு உங்களுக்கு தான் இரையாட்சி சொந்தம் புரியுங்களா அதனால கடவுள் வந்து உங்களை அப்படியே பார்த்து மடியில வச்சு கொஞ்சம் அப்படியே கட்டி பிடிச்சு உங்களுக்கு முத்தம் கொடுப்பார் ஹம் அப்ப நீங்க தானே செல்ல புள்ள அம்மா ஃபாதர் ஹம் அதனால நீங்க வந்து எங்களுக்காக மற்றவங்களுக்காக நீங்க கேட்கும் போது கடவுள் உடனே டக்கு டக்குன்னு கொடுப்பார் கடவுள் எவ்வளவோ துன்பங்கள் அனுபவிச்சார் அதே போல நீங்களும் உங்களுடைய கஷ்டங்கள் வழிகள் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க சூப்பர் சூப்பர் டேவிட் சூப்பர் நீங்க உங்களுக்கு என்ன ஜபம் பிடிக்கும் எனக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக மன்னிப்பது போற்ற <laughs> முது ஆட்சி வருக முது திருவுள்ளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் நன்றான உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் வைப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மதியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் இனிமேலும் எங்களை விடுவித் தரணும் அருளிருந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவள் நீரி முடைய திருவயிற்றின் கனியாகி இயேசும் ஆசி பெற்றவரே அருளிருந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவள் நீரி முடைய திருவயிற்றின் கனியாகி இயேசும் ஆசி பெற்றவரே புதிய மரியே இடைவனே தாயே பாவியர் எங்களுக்காக அருளிருந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவள் நீரே முடைய திருவயிற்றின் கனியாகி இயேசும் ஆசி பெற்றவரே அருளிருந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவள் நீரே முடைய திருவயிற்றின் கனியாகி இயேசும் ஆசி பெற்றவரே அருளிருந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவள் நீரே முடைய திருவயிற்றின் கனியாகி இயேசும் ஆசி பெற்றவரே விஜய மரியே இறைவனே தாயே பாவீரங்களுக்காக இப்போதும் இரத்தம் வேலையிடம் வேண்டிக்கலாம் ஆமே தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக அருமையா சொன்னீங்க ஜெவமாலை இல்லையா இது மாதிரிதான் நீங்க டெய்லி வந்து அம்மாவும் நீங்களும் ஜெவம் சொல்லிக்குவீங்களா அம்மா பாதர் உம் நீங்க அழகா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க எனக்கு அதுதாங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்மைலிங் பேஸ் ஓகேங்களா உம் அதனால கடவுள் உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய சிரித்த அந்த புன்னகையோடு இருக்கக்கூடிய அருமையான ஒரு முகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஐயோ சூப்பருங்க உடனே <laughs> 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 அப்போ அழகா அத்தை அப்படின்னு பேசுவான் எனக்கு அண்ணன் பிள்ளைங்க தம்பி பிள்ளைங்க எல்லாரும் இருக்காங்க எல்லா குரலை விட இந்த குரல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அடிக்கடி வருவேன் வரும்போது கேட்பேன் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்பேன் பால் கோவா விரும்பி கேட்பான் சும்மா ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு நூறு ரூபாய்க்கு எதனா வாங்கி வந்து குழந்தை கொடுத்துட்டு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பாட்டு கேட்பேன் நானும் பாடுவேன் அவனும் பாடுவான் அதெல்லாம் ரசித்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபாதர் எனக்கு இருக்கிறதுல இந்த குழந்தை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஆமா என் பொண்ணுங்க சின்ன வயசுல இவங்க கூட விளையாடி இருக்காங்க ஆனா இப்பதான் சொல்றாளுங்க ஆமா மம்மி எங்க கூட நன்னாவ தெரியும் ஆனா இப்ப எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இருக்கேன் பசங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு இருக்கேன் நம்ம எங்கெங்கோ போய் நினைவோ செய்யறோமா 
ஏதாவது எங்களுக்கு சாப்பாடுலாம் போடுவாங்க நம்ம போய் இந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு அது கூட பேசினா ரொம்ப சந்தோஷமா அதுதான் இன்னைக்கு நமக்கு தேவை என்னன்னா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது தான் ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம வந்துட்டு பிஸியா நமக்கு ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் வீட்டுல பூட்டிட்டு போயிடுறாங்க தம்பி இங்க உள்ளுக்குள்ள இருப்பாப்ல எப்படி இருக்கும் இல்லையா நான் சொல்லுவேன் ஃபாதர் அக்காவுக்கு சொல்லுவேன் அக்கா நான் வரும்போது போன் அடிச்சுட்டு வரேன் நீங்க லாக் பண்ணிட்டு போய் நான் என்னக்கா பண்ணது வெளியே நின்று பேசிட்டு இருக்கணுமே அது அப்போ பிள்ளை சொல்லுவான் அத்தை நீங்க வரும்போது எனக்கு போன் பண்ணுங்க அத்தை நான் அம்மா அவங்க இருக்க சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அதனால எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எனக்கு மனசு கவலை இருக்கும் போது நான் போன் பண்ணி பேசுவேன் பேசிட்டு எனக்காக ஜெபிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவேன் சரிங்க அத்தை என்ன ஜெபிக்குன்னு சொல்லுங்க அத்தை நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது ரொம்ப எனக்கு ஆறுதல் தேர்தலுமா இருக்கும் கோயிலுக்குள்ள போய் ஜபம் பண்றதை விட என் பேர பசங்க இருக்கிறத விட எங்க வீட்டுல இருக்கிறத விட எனக்கு இவன் கூட இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபாதர் அம்மா நீங்க சொல்லுங்க சோ நீங்க வந்து கீழே இருந்து அவங்க அம்மாவை பாப்பீங்க பேசுவீங்க அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது நீங்க என்ன அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க இவங்க வந்து கொஞ்ச நாள் ஆகுது நான் மாடிக்கு வாக்கிங் வருவேன் சரி அவங்க பையனை பாக்கலான்னு போது நான் வரும்போதெல்லாம் அவங்க வந்து கதவை பூட்டிட்டு சர்ச்சுக்கு இந்த டீ காஃபி கொடுக்கறதுக்கு போயிடுவாங்க ஐயோ பார்க்க முடியல என்ன இப்படி உள்ள பிச்சு பூட்டிடுறாங்களே வெளியில விட்டுட்டு போக கூடாதான்னு ஒரு வாட்டி கேட்டேன் இல்லம்மா பயப்படுறான் அதனால நான் வீட்டுக்குள்ள வச்சு வீட்டுக்குள்ளனா இருந்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க எப்பவுமே டெய்லி சிரிச்ச முடிஞ்சோட எப்படியும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி கீழே பார்ப்பேன் வருவாங்க போவாங்க ஆனா சிரிச்ச முகத்தோட தான் இருப்பாங்க சிரிச்ச முகத்தோட தான் இருப்பாங்க எப்பவுமே அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அதனால சரி வந்து வரலான்னு வந்து பாக்குற நேரம் பூரா அவங்க பூட்டிட்டு போவாங்க அது கொஞ்சம் மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நடந்துச்சுன்னாங்களும் <laughs> ஞாயிற்று <laughs> 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 கதை சொல்லி எதனா ஒரு மெசேஜ் பண்ணி அது சொல்லும் போது அந்த நேரத்துல சா எவ்வளோ இதெல்லாம் நடக்குது நம்ம ஏன் இதுக்கு போய் சோர்ந்து போனோம் ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது எதுக்கும் நம்ம சோர்ந்து போக கூடாதுன்னு அதை நினைப்பாங்க பாதர் கொஞ்ச நேரம் மனசு கஷ்டம் ஆகும் இருந்தாலும் போ இதுக்கு மேல ஆண்டவர் படாத துன்பமா நம்ம பட்டோம் ஆண்டவர் என்னைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி வருத்தமே படக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு நேரத்துல நினைச்சுக்குவாங்க பாதர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புனிதர் யாருமா புனித அந்தோனியர் நடக்கவை <laughs> வண்டியில வச்சு இது எங்க தம்பிதான் எங்க பேரனுங்களும் 
மாமாக்கு எது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவனுங்க தான் வந்து பண்ணுவானுங்க எல்லாம் ஆமா தம்பிக்கு வந்து நாலு வயசு வரலையும் நார்மலாக இருந்தாப்புல அதுக்கப்புறம் இந்த மருந்துக்கு அப்புறம் அப்படி ஒரு சின்ன சேஞ்ச் சடன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ அது ஆன உடனே அதை எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்க எனக்கு வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலங்க ஃபாதர் எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட போயிட்டு வந்த எந்த நேரமும் நான் ஆண்டவர் கையில தான் இப்படியாப்பட்ட பிள்ளைய கொடுத்துருக்குறீங்க எனக்கு ஏன்னே தெரியலையே நம்ம எவ்வளவு பேர் பசங்களை எல்லாம் பாக்குறோம் இதுவும் எனக்கு ஒரு சிலுவையா நீங்க கொடுத்துருக்கலாம் அதை நானு நல்லபடியா நான் பாதுகாத்து அவனை நானு வளர்க்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க ஃபாதர் நானு டேவிட் இப்போ நீங்க எங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்ல போறீங்க இந்த டிவியில இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன விஷயம் அப்படின்னா இப்ப உங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வலி இப்ப படுத்தே இருக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியான காரியம் இல்ல இல்லையா எவ்வளவு உடம்புல வலி இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து தாங்கி கடவுளுக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறீங்க இல்லையா இப்போ நீங்க இத பார்த்துட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு என்ன கருத்து அடுத்த தலைமுறை எப்படி வாழணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கணும் அவங்களுக்கு வேண்டுகிறேன் நல்லா இருக்கணும் நல்லா அவனை உடம்புனா ஆண்டவர் நல்லா இருக்கணும் உடம்புனா எல்லாருக்கும் எனக்கும் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் நல்லா கொடுக்கணும் வேண்டிக்கணும் சுபாதர் வெரி குட் நீங்களும் வேண்டிக்கிறீங்க அவங்களும் வேண்டிக்கணும் ஆமா ஃபாதர் ம் சூப்பர் சூப்பர் டேவிட் நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற மக்கள் இந்த குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ இன்னைக்கு வாழ்றது என்னடா வாழ்க்கை என்னடா கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாம் இல்லையா அதனால நம்முடைய இந்த மக்களுக்கு நீங்க என்ன கருத்து சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம வந்து ஆண்டவர்கிட்ட எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவருக்கு நம்ம குளிச்சுக்கிறோமோ எந்த துன்பம் வந்தாலும் அஞ்சு நிமிஷத்துல பணி போல போயிடும் எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் ஆண்டவர் கிட்ட இருந்து நம்ம விலகாத அவரை பத்திக்கிட்டு நடக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுதான் நான் அதே போல அதே போல எல்லாரும் இருக்கணும் எல்லாரும் துன்பங்களை எதிர்கொள்ளணும் துன்பங்களை கண்டு பயந்து ஓடக்கூடாது துன்பம் வந்தாலும் நம்ம அத வந்து நினைக்கவே கூடாதுங்க பத முடிவை எடுக்குதுங்க அந்த முடிவெல்லாம் எடுக்காத ஆண்டவரே நீங்க தான் அவங்கள நல்வழிப்படுத்தணும் ஞானத்தை அவங்களுக்கு குடுக்கணும் ஆண்டவரே பசங்கள்லாம் ரொம்ப ஒரு இதுவா சின்ன சின்ன இதுக்கெல்லாம் முடிவு எடுத்துக்குதுங்க அந்த இதெல்லாம் முடிவு எடுக்காத அவங்க கூட நீங்களே துணையா இருந்து அவங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே அதுதான் நம்ம வேண்டுவாங்க ஃபாதர் அவங்களும் அதே மாதிரி ஆண்டவரை பத்திக்கிட்டா ஒரு துன்பமும் நம்மள வந்து நெருங்காது அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் சூப்பர் அருமையான ஒரு மெசேஜ் அவங்க மத்தவங்களுக்கும் வேண்டிக்குவேன் நானும் அதுதான் நினைக்கிறேன் சிறப்பு மிக சிறப்பான அழகான செய்தி கொடுத்துருக்கிறீங்க இத பாக்குற எல்லாரும் அதுதான் துன்பம் பனி போல் கரைந்து போய்விடும் கவலைப்படாதீங்க கலங்காதீங்க கடவுளை எப்போது உற்றாதீங்க சூப்பர்மா அழகா சொன்னீங்க சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை அந்த நாள்ல சந்திச்சது அன்பான தம்பி டேவிட்ட வந்து பார்த்தது உங்களை எல்லாம் பார்த்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால இது வந்து வாழ்க்கையில எங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு நாளா இருக்கும் உங்க அதனால உங்களுக்காக ஒரு பெரிய குடும்பமே இருக்கு டேவிட் சரிங்களா உம் உங்களோட பேசுறதுக்கு உங்களுக்காக ஜபிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய குடும்பம் இருக்கு பக்கத்துல பாருங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்க உங்களோட பேசுறதுக்கு உங்க மேல பாசமா இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாத்துக்கும் சரிங்களா மரம் தொலைக்காட்சி அன்பர்களே நண்பர்களே பேரு பெற்றோர் இந்த நிகழ்ச்சியில மற்றும் ஒரு குடும்ப உறவினர் இப்பொழுது நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் சரிங்களா அவர்கிட்ட நம்ம ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவோம் அவரிடமிருந்து அவரோட அனுபவங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் சரிங்களா தம்பி வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா உங்க பேரு என் பேர் ஜீவா ஃபாதர் என்ன படிக்கிறீங்க நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிஎஸ்சி படிச்சுட்டு இருக்கேன் டேவிட்டுக்கு நீங்க என்ன வேணும் என் மாமா ஒரு உங்க மாமா ஓகே சூப்பர் சோ டேவிட் யார் வந்திருக்கா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா மாமா போதி எங்க அக்கா பையன் போது பேர் என்ன ஜீவா ஜீவா ம் ஜீவா உங்களுக்கு பிடிக்குமா வெரி குட் மாமாவுக்கு நீங்க ডেইলি காலையில இருந்து சாயங்கால வரை என்னென்ன பணிகள் நீங்க அவர்காக செய்வீங்க அவர் குளிப்பாட்டி 
தூக்கி விடுறது அப்புறம் கொண்டு விட்டு வந்து மறுபடியும் இங்கேயே படுக்க வச்சுருவோம் சாப்பாடுலாம் எடுத்து கீழேருந்து செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்து மாமா கிட்ட தருவோம் அப்புறம் எல்லாமே பார்த்துப்போம் நானும் அண்ணன் அவர் தனிமையாக இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் தான் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா வெளியில் கூட்டிகிட்டு போய் வருவீங்க அப்படிலாம் அம்மா சொன்னாங்க ஸோ அது மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் எங்கே கூப்பிட்டு போவீங்க என்ன பேசுவீங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டெலாம் வந்து சர்ச்சு கூப்பிட்டு போவோம் அப்பப்போ இப்போலாம் வெளியே மட்டும்தான் உட்கார வச்சு பேசிகிட்ருக்கோம் மாமாட்டம் உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் நான் ஜாலியாக இருப்பார் இப்போ எப்படி எப்படி இருந்தாலும் அவர் ஜாலியாக தான் பேசிகிட்டே இருப்பார் எல்லாரையும் நல்லா பார்த்துப்பாரு கடவுள்கிட்ட நீங்கள் மாமாவுக்கு என்ன ஜெபிச்சுக்குவீங்க அது எப்பயாவது ஒழுங்காக மாறிடணும் எப்பயும் போல் ஏஞ்சி நடக்கணும் அப்படின்னு நிறையா வேண்டியிருக்கோம் என்ன இருக்கீங்க நம்பிக்கையை விடலாமா விடக்கூடாது நம்பிக்கையில் இறுதி வேறு இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கையில் இறுதி வேறு இருக்கிறீங்களா ம் எப்பயாவது ஏஞ்சி நடப்பாருன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சூப்பர் தம்பி வெரி குட் வெரி குட் அதனால் நீங்கள் மிகப்பெரிய ஆறுதல் பலம் சப்போர்ட் அதனால் உங்களோட அந்த நேரத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதனால் ஜீவா இவ்வளோ பாசமாக இருக்கார் உங்கள் மேலே ஆ ம் தம்பி ஜீவா இருக்கார் அப்படின் இல்லை அவருக்காக நீங்கள் என்ன கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்குவீங்க அவருக்கு நல்லா படிக்கணும் நல்லா வேலைக்கு போனோம் வேண்டிக்கோ அப்படிங்களா அம்மா ஃபாதர் சூப்பருங்க சூப்பர் வெரி குட் வெரி குட் இன்னும் நல்லா வேண்டிக்கோ ஃபாதர் ம் அம்மாவுக்காக நீங்கள் என்ன வேண்டிக்குவீங்க அம்மாவுக்கு நல்லா நல்லா இருக்கணும் வேண்டிக்குவீங்க பண்ணணும் ம் என்று வாழும் எல்லாம் அல்ல தந்தையரை வா அமை போற்றுகிறோம் புகழ்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இதோ இந்த நாளிலே என்னுடைய அன்பு தம்பி டேவிட்டையும் அவருடைய அன்பு தாயாரையும் நண்பர்களையும் சந்திக்க வாய்ப்பு கொடுத்ததற்காக நன்றி ஆண்டவரே இதோ இவர் உம்முடைய உம்மால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட உம்முடைய அன்பு பையன் அண்டவரே இவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வழிகள் துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாவற்றையும் சிறு வயதிலிருந்து பெற்று கொண்டாலும் அதையெல்லாம் உம்மிடமே ஒப்பு கொடுத்து அதனை எதிர்கொண்டு மகிழ்வோடு வாழ்வை நம்பிக்கையோடு இதோ கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார் இவரை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவரே ஒரு நல்ல உந்து சக்தியாக இவர் எங்களுக்கு இருக்கிறார் என்பதை இந்த நாளில் நீர் உணர்த்தியதற்காக மக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த அன்பு தம்பிக்காக இந்த வேளையிலே இந்த ஒட்டுக்குழு மொத்த குடும்பமும் இந்த எல்லா குடும்பமும் சேர்ந்து ஜபிக்கிறது ஆண்டவரே ஏதோ இந்த அன்பு தம்பியை ஆசிர்வதியும் இந்த அன்பு தம்பிக்கு தேவையான எல்லா விதமான வரங்களையும் கொடுத்துள்ளோம் ஆண்டவரே அவர் ஆசைப்படக்கூடிய அந்த உடல் நலத்தை நீர் தர வேண்டும் என்று தான் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே உங்களுடைய அன்பு பிள்ளை உங்களுடைய அன்பு குழந்தை இந்த குழந்தையை நீ பத்திரமாக பாதுகாத்து பராமரித்தரலும் இவரை கண்ணின் கருவிழி போல காத்து வரக்கூடிய அந்த அன்பு அம்மாவையும் உடைய பாலத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே அவரையும் ஆசிர்வதையும் ஆண்டவரே நல்ல உடல் நலத்தையும் உடல் பலத்தையும் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இதோ இந்த அன்பு குழந்தைக்காக இந்த அன்பு தம்பிக்காக ஜபித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதர சகோதரிகளும் நிறைவாக ஆசிர்வதையும் இந்த குடும்பமானது உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் நிறைந்த இல்லமாக எப்பொழுதும் மாறியிடலும் உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் நிறைந்த அந்த கரம் எப்பொழுதும் இந்த குடும்பத்தின் மேல் ஓங்கி இருக்க வேண்டும் இதை வழி நடத்த வேண்டும் என்று இந்த வேலையில் இந்த குடும்பத்திற்காக ஜபிக்கிறோம் இந்த அன்பு இந்த தம்பியினுடைய அன்பு தந்தைக்காக ஜபிக்கிறோம் அவருக்கும் நல்ல உடல் நலத்தையும் நல்ல ஆன்ம பலத்தையும் இந்த இந்த குடும்பத்தை தாங்கக்கூடிய சக்தியாகவும் நீர் அவரை வைத்து பாதுகாத்து வழி நடத்தியிடலும் ஆண்டவரே இந்த குடும்பத்திற்காக இந்த அன்பு தம்பிக்காக எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டு செயல்பட்டு பல நேரங்களில் துணையாக இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் இந்த வேலையில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அவர்கள் அனைவரையும் ஆசிர்வதியும் ஆசிர்வதியும் இந்த அன்பு தம்பியை நலப்படுத்தும் உம்முடைய அன்பு பாசத்திலே வைத்து காத்திரலும் உடைய இரு கரங்களில் வைத்து மார்போடு அணைத்து கொண்டு இவருக்கு தேவையானதை கொடுத்துடலும் ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஆசிர்வதியும் இந்த ஜபத்தை எல்லாம் எங்கள் அன்பு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்திலே உடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பு தந்தையே ஆமேன் 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 எல்லாமல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவியார் உங்களை ஆசிர்வதித்து புனிதப்படுத்தி நலப்படுத்துவாராக ஆமேன்
உணர்ந்து கொள்வது குறிப்பாக இறை நம்பிக்கையில் ஆழப்படுதல் அதுதான் மிக முக்கியம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை இன்னைக்கு எதோ பார்த்துட்டு பயந்து ஓடுறோம் ஒளியிறோம் முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா இவர்களெல்லாம் நமக்கு வந்து சிறந்த முன்மாதிரிகள் நம்மளுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு தூண்டுதலாக இருப்பவர்கள் அப்படிதான் ஆனால் இறை நம்பிக்கையில் ஆழப்பட வேண்டும் அன்பு தம்பி எப்போதுமே மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார் எல்லாருக்காகவும் ஜிபிக்கிறார் ஆண்டவர் மேல அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இயேசுவை தான் அம்மா மரிய தான் வேற யாருமே இல்லை மாதா கூட இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக அவர் நம்முடைய நம்பிக்கை வெளிப்படுத்தினார் இதோடு கூட அம்மா தம்பியோட அம்மா டேவிட்டோட அம்மா மிக சிறந்த பலம் மிக சிறந்த ஆற்றல் மிக சிறந்த தூண்டுதல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏதோ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை சிறு வயது நான்கு வயசுலேருந்து தம்பியை பத்திரமாக பாதுகாத்துட்டு வராங்க கூட இருக்கிறாங்க மிகப்பெரிய சப்போர்ட் கூட இருக்கா அப்படின்னு தெரியல ஆனால் அவங்க மிகப்பெரிய சப்போர்ட் மிகப்பெரிய துணை மிகப்பெரிய ஆறுதல் அவங்க தான் அவங்க துன்பத்தெல்லாம் அப்படியே பணி போல கரைஞ்சி போயிடும் ஃபாதர் அதெல்லாம் வரதா செய்யும் கடவுள் படாத துன்பமா ஆனால் ஆண்டவர் எப்போது உற்றக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு இறை நம்பிக்கையில் அவங்க இருக்கிறாங்க ஆழத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதெல்லாம் நமக்கு மிகப்பெரிய பாடம் இவரிடமிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் மிகப்பெரிய தூண்டுதலாக இருக்கிறாங்க இவங்களிடமிருந்து நம்ம ஆற்றலை பெறுகிறோம் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வருகிறது அதனால் கடவுளுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் இவர்கள் நம்மளோடு இருக்கிறார்கள் நமக்காக இருக்கிறார்கள் நாம் அவர்களோடு இருக்க வேண்டும் நமக்காக இருக்க வேண்டும் என்று சரிங்களா சரி அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியின் வழியாக நல்ல அனுபவத்தை நீங்களும் பெற்றிருப்பீங்க நான் பெற்றிருக்கிறேன் என்னோட கூட நீங்களும் பெற்றிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால் தொடர்ந்து நாம் இதோ இது போன்று நம்மோடு இருக்கக்கூடிய இந்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்காக ஜபிப்பது மட்டுமல்ல உடன் இருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையை நாம் தர வேண்டும் இறை நம்பிக்கையில் நாம் ஆழப்பட வேண்டும் சரிங்களா அதனால இந்த பேரு பெற்றோர் ஒவ்வொருவரையும் நாம் மனதில் நிறுத்தி கொள்வோம் அவர்களோடு உடன் இருப்போம் அதுதான் ஆண்டவருடைய திருவிழம் செயல்படுத்தலாமா செயல்படுத்தலாம் வாங்க மற்றும் ஒரு பேரு பெற்றோரை நாம் சந்திப்போம் சந்திக்கும் பொழுது நான் உங்களோடு இன்னும் பேசுகிறேன் அதுவரை ஜபத்தில் இணைந்திருப்போம் இப்ப வந்துட்டு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் வந்துட்டு காட்ல ஆல்வேஸ் செலக்ட் இந்த பில்லு எந்த ஃபேமிலி கொடுக்க முடியும் அப்படி இருக்கிறவங்க நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க வேதனைகளை நீங்க வெளிக்காட்டாதீங்க அவங்களுக்கு வந்து அவங்களை பார்த்து தட்டி கொடுத்து ஒரு கை கொடுத்தாலே வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த பிள்ளை கடவுளுடைய பிள்ளை நீங்க சொல்லி பாருங்க அது உங்களுக்கும் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் மற்றவங்களுக்கும் அது வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும்